爹，各个山头当家的都走了。现在没有外人了，咱们就打开天窗说亮话。谁去砸了赵镇江城里的店铺？是谁干的？反正不是我，我都不知道我十二哥干嘛去了。我要是早知道。我就死我也会把他抢出来。爹，您是天龙寨当家的，您不说，我们谁敢行动啊？是啊，是啊，爹，谁也不敢呢。有人不敢，不代表人人不敢。事发当天，你有一队人马出山寨了，是不是？干嘛去了？我问你干嘛去了？大哥，把你手下的人马借我用用。好啊。哎，对了，大哥，我爹那边……放心，大哥都明白。保密，不能说。那就是去砸赵镇江的店铺去了。不是，你和票素来不睦。你是不是想趁机借刀杀人呢？不是。那你那队人马究竟干嘛去了？大哥，都是自家兄弟，有什么话不能直说。是啊，是啊，大哥。反正没有砸金银在这店铺，别的，爹我不能说。我养了你这么个好儿子。你给我跪下！我看你说不说？爹，大哥不说，肯定是有他的苦衷，您就饶了他吧。是啊，爹。爹。爹，爹，爹，走了，怕了。别打了，爹。十二哥已经没了，你再把大哥打死，那我们十三太保真的就散了。十三太保里头，你是老大，作为领头的，你行事屡屡不正。就算将来你坐上天龙寨大当家的位置，何以负重？你抬头看看这块匾。高义薄云，想想你对山寨，对你这些弟兄们，尤其是对票，你配得上配不上这四个字？来，把药吃了。林老师，嗯，我可能得在你这多待几天。怎么了？晕，迷糊，看什么都是一片，一下地就想摔跤。那肯定是因为你还没有完全康复，把药吃了，很快就好了。来，啊
，你给我这吃的是什么药？嗯，这个呀是西药，是我从国外带回来的，专门治你的跌打损伤。那你早点休息啊。你儿子打从坟地回来，就一直练个不停，饭也不吃，觉也不睡。再这样下去，身体哪扛得住啊？这是片儿教他的，他们俩阴阳相隔，只剩下这点联系了，你就随他去吧。爷俩一个脾气，为个死人，愣把活人给憋屈死。说月明呢，怎么惹我身上了？那月明也是跟你学的。你说你夜长梦多的事儿，你不清楚啊？你干嘛要一年以后才接替啊？一年都等不到，往后这个日子还能坐稳了。当家的，你啥意思啊？我问你，是你跟老大说的？今儿要把总票二的位置让给我，我说的肯定是你。那他为啥给肖桂英说，片儿要把总票二的位置让给月明呢？可能他一时口快，说错了吧？口快，他的心眼多的能赶上马蜂窝了，能一时口快。那你是说他？咱们这个老大呀。对他这个十三弟，就是个祖上谕。哪怕他是当上了总票把子，一样也是他在阁的份儿。那难道他不知道月明身后有你？我能陪着他一辈子吗？早上才听大娘说，你被爹罚的事儿。大哥，都是我不好，你应该告诉爹的，干嘛都自己扛着。大哥答应你了，保守秘密，那就得说到做到啊。大哥，让你受累了。傻丫头，为你，大哥受再多的累都是心甘情愿的。这事儿啊，也怪我。要不是听信了赵振江的话，让你到前山去等着，票也不至于。不是的，大哥，不是你的错，是我的错，是我害了票哥。这些都是命里边的劫
。秋月，别去想这些了，日子还得过，我们都会好起来的。这日子还能过下去吗？有我呢学校剧团的衣服，你先暂时穿着吧。厨房留了饭，请自便。你洗好的衣服在柜子第三格中。天气已冷，最好不要外出。林子轩。戏服我穿着不舒服，我今儿出去透风去，正好看见几个洋人。哎，我一看这衣服挺好，抢了。我给你的衣服你穿着不舒服，你也不能抢啊！你这你这个是土匪行为。这衣服在哪儿抢的？我给你还了。我去去去，行行行了，给钱了。真的？真的。钱你哪来的呀？抢的。谁没几个朋友啊？你给我坐下，我有正事要问。你给我坐下，坐下。你能有什么正事儿？这是怎么回事？啊？你给我吃的什么药？说。吃的什么药？跌打损伤的药。胡说！你给我说实话，你给我诚实点。我吃的什么？就是跌打损伤的药啊！我跟你说，我今天我可问郎中了，啊！你还骗我？嗯，这个你看得懂吗？你郎中他看得懂吗？人郎中留过学
你跟我说说，做人要诚实。我跟你说啊，林老师，你是老师啊，为人师表，怎么教育学生？你告诉我，你给我吃什么呀？跌打损伤的药，明明是治妇科病的药。你等一下，我跟你说，你拿错药了。你看，这瓶才是我平时给你吃的药，这瓶是我自己的药。你看不一样吧？不一样吧？你看字儿都不一样呢。呃，对了，你是不是进我房间翻我东西了？啊，我跟你说，我平时不在家的时候，你不要进我的房间翻我的东西。你这个行为，那我晕我怎么办？你晕是因为你刚受了伤，你身体虚弱。我能害你吗？我把你从河边救回来，我能害你吗？我要是害你的话，我肯定就不救你。还有这个衣服，我跟你说，这个衣服你到底有没有？有没有给人家钱？你说。反正我就是晕，哪天我早晚得死在你手上，我得试。哎，当时吃了没有的话，改天我给你补补课。最大努力，将日本帝国主义的暴行公之于众，让更多的中国人知道这场血腥屠杀的真相。为此，我还撰写了一篇文章。文章的时候一直压抑着，却有股异常强大的力量。他也想听，可是听不清楚。似乎和九山十八寨的恩怨很像，却又不尽相同。他想，那或许是另一个更大的江湖吧。一个在那天以前。他以为离他很远很远的江湖。讲到这儿的时候，他笑了。他说：“原来自己的第一次爱国主义教育，竟然是在如此奇怪的机缘之下被动接受的。”那天夜里。林子轩和他的同志们分头行动，将宣传册放到定州城中老百姓的家门口。就在任务快要完成的时候，林子轩碰上了巡逻的警察，他舍不得扔掉那些得之不易的宣传册，可一旦被警察发现，他的地下党员身份。以及进步学堂这个据点，都有可能会暴露。尽管当时处于国共第二次合作的抗战时期，但国共之间的摩擦仍旧时有发生。这样的暴露，依旧会。
。就这样，我在天龙殿一晃待了二十多年了，哼，大娘不怎么待见我，我呢也讨厌这种打打杀杀的生活，但是没办法，我习惯了，那我的家呀。你想要是你的家人、亲人、兄弟姐妹，在背后给你捅刀子，想让你死，你想你什么心情？害怕，不对，不准确，心灰意冷，嗯，不想见面，想躲得远远的。你说见面干嘛？大家一见面，都难堪，对吧？还是不见得好。像林子轩所说的那样，那一场血腥屠杀，让更多的中国人看清了自己的处境。亡国灭种的切肤之痛，促使他们以种种方式宣泄自己的情绪。而这样的宣泄，首先刺痛的并非日本人，而是国民政府。定州附近冯连书部，一个团的兵力，受命前来维持秩序。大家都听着，待会儿冯团长来了，我们就照着这样做，听到了吗？好。现在我们再演示一遍，预备，开始。半天，连个鬼影都没等着。哎，哎，司令，司令，帽子不能摘，不能摘。人还没来呢，你就叛变了？不是，我不是那意思。前阶段的努力，效果还是不错的。这再次证明了党的一贯主张：人民群众是需要并且可以被启发和组织的。只要坚持全面抗战路线，胜利终将属于我们。阿龙，这传单，带同志们把它分发下去。是。子轩，票那边怎么样？我让小玉盯着他，这些天他一直在屋子里待着，哪儿都没去。嗯，你确定他知道我们的身份了？反正他知道我不仅仅是老师，具体干嘛的也许还不清楚。你们相处的怎么样？我觉得他对我还是有戒心。
、真实的姓名、身份都还没有告诉我，有的时候啊，甚至会说一些莫名其妙的话，让我不知所措。嗯，不过，我觉得他本质不坏，是可以争取的对象。我在打过庄的时候，也与他有过接触。觉得他的人品、学识、眼界都是极好的，且在九山十八寨里颇有影响。如果能把他的人和他的人马争取过来，那么对于巩固、加强我们统一战线是相当有帮助的。你试着做做他的工作吧。嗯，我明白。下马换胜，定州保安团司令，有失远迎。我听说你这军衔是你奶奶给买的，是吧？哦，三舅奶奶。这么说，我也得尊称你一声马司令了。哦，不不不不不，在下小马，愿听团座差遣。那好，现在剿匪。正需要军赏，让你奶奶也贡献着。好说，好说。唐叔，你看去。嗯，你这办公室不错呀。啊，团座要是喜欢。我随时腾地儿，可是你的办事效率太低了。啊，不是，那个团座，您听我跟您解释，现在九山十八寨正在起内讧，我想等他们两败俱伤之后，咱们再。我说你怎么就这么蠢，到现在都还不明白吗？我们名为剿匪。职责是对付共产党。眼下不是正联合抗日的吗？联合抗日也不能放松，这你都看过了吗？啊，哎，看过，看过，看过，这说明什么？说明。这个说，说明抗战已经到了刻不容缓的地步，说明他们太狡猾，说明你无能，竟然让共产党在我们的眼皮底下做出这样的事情，你知道吗？这对国民政府的影响有多坏？这宣传材料里竟然说国民政府不抗日，人人对议和的广田条约抱有希望，说国民政府。想把战争控制在一定的范围之内，你知道这对国民政府的影响有多快吗？知道，知道为什么不逆不？我，我，我弥补不来，简直就叫废物，一帮的废物。呃，是，听候团座差遣，马上给我查，把定州城给我查一个遍。任何蛛丝马迹都不能放过。如果有嫌疑的人，通通的抓起来，严加审问。是。另外，我们也要写一些宣传材料，驳斥共产党的这些反动观点。谭总，这个容易，别弄。林师爷，这是我们保安司令部的一支笔，这事儿交给他。一点问题没有，马长官获奖了，在下这就回去准备。不用回去了，就在这写，越快越好。写完以后马上印刷，挨家挨户的发，否则错过了反驳的机会，这些谣言就会变成了真相，知道吗？是。
，马营长，去，给我弄点吃的来。是，没问题。小五，走。等林书记来吧，听他安排之前能写完吗？写东西是需要环境和氛围的，您这样，我写不出来啊。啊，行行行，你慢慢写，我不催你，慢慢写。我想回家。不是，给。师爷，你是怎么搞的呀？说好了，写完之后再回家，赶紧写。团座正看着你呢，我得回家才有灵感，要不，先让我回去，等写完之后再送过来给您二位过目，肯定误不了事儿。那团座您看。马营长，哎，搜查的人派出去了吗？哦，去了。我让陈小五带队，一定要把那些没事找事破坏大局的激进分子给我搜出来不可。嗯。